ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫേമസ് ഷെഫ് ഷെഫ് പിള്ളേ സാറുടെ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തലയിലും നന്നായിട്ട് മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ക് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചാറ് ചെമ്മി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടി കൊടുക്കുക അത് കുറച്ചായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് കണക്ക് പറയാത്തത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൽ കല്ലുപ്പാണ് സാരി യൂസ് ആക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിപ്പാട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ല ഹൈലൈറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാരാച്യൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ആക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ വീണ്ടും പാറാച്ചുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫ്രൈ ആക്കുക അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റബ്ബർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറി ലീഫും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും സേറെ വീഡിയോ കാണണം നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നാകെ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാനേ ഷെഫ് പിള്ളേ സാറിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കണം അതിൽ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ഇതായിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളി അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും അടിപൊളിയാട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച